Ayon kay Summer Congressman Bel Sinan Sarmiento sa lungsod ng Kalbayog noon na may 157 barangay, ay limang barangay na lamang ang hindi na-influensyahan ng mga rebelde ng komunista ng New People's Army. Ito ay dahilan sa mga pang-aabuso noon sa mga karapatang pantao ng mga sundalo ng Philippine Constabulary noong mga dekada 1980. Probably the reason of which was that the, uh, the armed forces at the time was not quite prepared in addressing Uh, an insurgency that probably at that time was kind of different with what we have encountered in the 50s or in the 1960s. Nagka-problema noon siguro sa tingin ko, isa noon yung disiplina ng mga miyembro natin sa armed forces, lalong-lalo na yung PC ng araw, the Philippine Constabulary. Instead of it ending up as the protector of the people eh iba ang naging papel nila Si Congressman Mel Sinan Sarmiento ay naging panauhing tagapasalita sa morning flag raising ceremony ng National Capital Region Command sa pangunguna ni Major General Arthur Tabaquero Sinabi ni Sarmiento na noong ibinuos ng militar ang kampanya laban sa Moro Islamic Liberation Front ay muling napabayaan ang kanyang lalawigan kung kaya't namayagpag na naman ang grupong komunista But in the, 19, the latter part of the 1990s, former President Joseph Estrada declared an all-out war in Mindanao and they said, Taimik ng Samar, ipull out natin yung mga batalyons dyan, mag-iwan na lang tayo ng dalawa. Dali natin lahat sa Mindanao. Medyo mabango ang kampanya doon sa Mindanao, pero pinabayaan ang isla ng Samar. Ang nangyari, nakapag-regroup ang kalaban. Dumami uli sila. Ang leksyon siguro dyan, if ever we can, uh, we will eventually be able to neutralize the insurgency problem, we should take note of that experience. We should not allow that experience to happen to any part of this country anymore. Si Congressman Mel Sinan Sarmiento ng Samar, RH911, Bing Formento ng DCRH Nationwide.